一条的朋友，大家好，我是萧敬腾。我不跟他公开的最大原因就是我愚公，我是他经纪人。于私我的年纪跟他是有差距的。他常常讲一句话：以前是你照顾我，老了是我照顾你。前几天一整晚没有睡，想了很多事情。我们真的是生命共同体，然后他又能够像老板，家里又可以像个孩子，相处是非常融洽，没有任何的年龄上面的问题。我只有怪他说你为什么要这么早出生？<笑>你等我，会不会等太久？我要在他五十岁以前完成我们之间确认的关系。爷爷嫁给我们。工作的感受让我觉得非常的完整，很踏实。一切的一切都是我觉得期盼已久的生活。<笑>这一张专辑，我们一起去寻找表达现阶段的一个音乐作品。一年多前，也是从冬天，嗯，选择去到挪威，这个录音室叫做 Ocean Sound， 非常好，很梦幻，它刚好在一个海的边缘。将近七十人的团队，非常专注的完成。我入行也不过十六年，以往都是我自己在制作专辑，没有一次做专辑是用这样子的方式跟这样子的阵容。我可以更专注的站在一个歌手的角度去诠释。孤灯在阳光下，夜中树枝芽。怎样能无视他，心扎了一下？在录音室，我就一直一直在克制自己，因为那个周迅老师写的歌词很触动人，我一直吞咽，用各种方式去压抑自己的心里，其实很激动。这几天是非常的幸福，最后一天下了雨。最后的时候出了太阳，那个彩虹好大，超级大。你觉得老天爷对你很好？我我永远记得我跟 Summer 第一次见面的时候，我一句话跟你说：见到他十九岁那一年，很瘦很白的一个小男生，他的眼神很干净。我个人认为，我应该是没有办法牵导他。接下来是他找我，说他希望我能够帮他。在那个时代，你没有正儿八经出了作品，你不叫歌手，所以我把他所有工作停掉，专心准备他第一张专辑。如果我知道心。他的学校教育他没有很完整，从十九岁之后进入社会，他很感谢社会，因为社会帮助了他，因为他讲话磕磕巴巴的，他就会传简讯跟我讲。沟通完毕，然后我就说辛苦，他说不辛苦，他说你才辛苦，然后就很开心。后来有一段时间，我们是一直依靠简讯在沟通的。其实我们那时候没有表达任何所谓的爱或者什么东西，但是呢，我相信这个一见钟情的，他希望我接触更多的人，他怕我是一时冲动。我非常坚定的要做这件事情。我要在他五十岁以前完成我们之间确认的关系，所以我选择在二十六号跟他求婚，二十七号是他的生日。他跟我说跟我求婚的当下，我的眼睛一直在飘。因为我脑子里在想，完蛋了，事情搞这么大，我明天要怎么面对媒体？屋子里的人，因为全是好友，都没有消息出去。他觉得他明明是要分享喜悦，为什么要让大家别说？他就说，我不管。
，我要自己宣布了。他就讲的是他人生最大胆子的事情。我没想到我会遇到这么浪漫、这么幸福的事情，我我很谢谢他。我跟他从工作伙伴变成了家人，变成爱人。他会跟我一个大他这么多年纪的女生在一起，外界会认为他很前卫。其实我们俩的价值观、三观是非常保守的。好好唱歌，注意你的言行。就我们的生活极其的简单，日常不在工作的时候呀，我们去听爵士乐，去吃美食，我们去一起去运动。年龄从来不是问题，他其实很幼稚，很可爱，但是他又能够非常成熟、认真。我们两个都有一个很清楚，我们要把自己的身体照顾好，让自己不要成为彼此的负担。在无名指用你的名以前因为工作很忙嘛，然后我讨厌度假。现在我跟他说，想去哪我们就去哪，世界上去各个角落去走一走。更希望是我们彼此开开心心的过生活。说我愿意在我心底聚